এই যে আমার খাবার টেবিলে যে খাবারগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো গত শনিবার দুপুরের খাবারের আয়োজন তো এটা কেন করেছি বা কী সবই শেয়ার করছি তবে তার আগে দেশ ও প্রবাসের আমার সকল ভিউয়ার্সকে আসসালামু আলাইকুম আশা করি আল্লাহর অশেষ কৃপায় সকলেই ভালো আছেন তো শুরুতে আমি বলেছি এটা গত শনিবার দুপুরের খাবারের এক কিছু মেনু আমি পাঁচ রকমের বর্তা করেছিলাম এটা হলো শাক ডাটা শাক বর্তা এটা আলু বর্তা এটা হলো শুটকি বর্তা আর এটা হলো ডাল বর্তা আর আছে টমেটো বর্তা এবং সাথে করেছিলাম মাছ ভাজা আর এই যে করলার বড়া এবং গরুর মাংস খুবই সিম্পল খাবার সাথে গরম গরম ভাত আছে তো এটা করেছিলাম আমার কাজিনদের জন্য ওরা ফোনে বলেছিল যেন রিচ ফুড না করি খুব সিম্পল খাবার করি এবং বিশেষ করে বর্তার টাইপের জন্য কিছু থাকে সেজন্য এই আয়োজন তো এখন সবাই খাওয়াটা শুরু করবে তো ভিউয়ার্স আমি এখন আমার কাজিনদের প্লেটে খাবার সার্ভ করছি দেখতে পাচ্ছেন প্রথমেই দিলাম ডাটা শাকের বর্তাটা তারপর দিচ্ছি ডাল বর্তাটা তারপর দিব গিয়ে শুটকি বর্তা তারপর দিব টমেটো বর্তা শুরুর দিকে দিয়েছিলাম আলু বর্তা এবং করলার বড়া আর করলার বড়াটা আমার দুইটা কাজিনের খুবই পছন্দ হয়েছে ওরা বলেছে খুবই ভালো হয়েছে খেতে উনাকে প্রথমবার দেওয়ার পর উনি নিজে থেকে নিয়েছে এবং ওনার ভালো লেগেছে বলে নিয়েছে আর এটা হলো নাগামরিচের আচার সিলেট থেকে নিয়ে আসা আমার ভাতিজি নিয়ে এসেছিল আমার জন্য এটা খুবই ভালো আর আচার ঝাল জিনিসটা ভর্তার সাথে খুবই ভালো যায় আজ আমি আমার বিয়ার্সদের সাথে এমন একটা রেসিপি শেয়ার করছি যেটা হলো করলার বড়া রেসিপি যাদের বাসায় ডায়াবেটিস পেশেন্টটা আছেন বা যারা ডায়াবেটিস পেশেন্ট আজ আমার এই ভিডিওটা দেখছেন আপনাদের উপকারে আসবে সব সময় তো আর করলার ভাজি খেতে ভালো লাগে না বিয়ার্স স্বাদ পরিবর্তনের জন্য আপনারা অবশ্যই মাঝে মধ্যে এরকম এই করলার এই রেসিপিটা ট্রাই করতে পারেন আর এই করলার রেসিপিটা সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব স্টাইলে আমার নিজের আইডিয়া থেকে করা আমি বাসায় একদিন অনেক রকমের সবজি ভাজা করছিলাম যেমন এই পটল বেগুন এসব ভাজা করছিলাম তো করলাটা ছিল সামনে আমার মনে হলো যে এটা এত করাটা আরও সময়ের ব্যাপার ভাজিটা মিনিমাম ছয় সাত মিনিট লাগবে আর আমার এই মুহূর্তে রান্নাটা করা মানে শেষ করাটাই আমার খুব প্রয়োজন ছিল তো ভাবলাম এটা ঝটপট দুই মিনিটই হয়ে যাবে জাস্ট দুই মিনিটে কেটে এটা একটু মানে গুলগুল করে কেটে আমি এটা সেদ্ধ করেছিলাম যেভাবে ঠিক আপনাদের প্রতিটা স্টেপ বাই স্টেপ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আপনারা অবশ্যই খেয়াল করবেন তো ভিউয়ার্স এখানে আমি পানির পরিমাণটা আপনারা দেখতে পেয়েছেন এক কাপের মতো হবে লবণটাও দেখেছেন হলুদটাও দেখেছেন আর করলাটা বড়ো সাইজের করলার অর্ধেকটা নিয়েছি তো এই পানিটা গরম পানি দিয়েছি আমি এটা খুব দ্রুত মানে সেদ্ধ হয়ে যাবে অল্প গরম পানি যেহেতু পানিটা আমি ফেলে দিব না পানিটা আমি শুকিয়ে নিব আর এই পানিটা এই জন্য মাপ মতো দিয়েছি প্রথম যেদিন আমি করেছিলাম ঠিক এই রকমই করেছিলাম যে পানিটা দিয়েছিলাম আমি আমার আন্দাজ করে এবং সেটা খুব সুন্দরভাবে পানিটা শুকিয়ে গিয়েছিল এবং করলাটা সেদ্ধ হয়ে গিয়েছিল দেখতে পাচ্ছেন পানিটা ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়েছি তো এখন আমি বেসনের একটা মিশ্রণ তৈরি করব আর সেই মিশ্রণটার মধ্যে এই করলাটা দিয়ে আমি তেলে ভেজে নিব তো ভিউয়ার্স আমি দেখতে পাচ্ছি যে করলাটা ফ্রেশের দই তো এখন আমি চুলোয় একটা ফ্রাই প্যানে পরিমাণ মতো আমি তেল দিয়ে আমি অল্প আছে বসিয়ে রেখেছি তো এটা তেলটা গরম হয়ে আছে আর এখন আমি বেসনের একটা মিশ্রণ তৈরি করব যে মিশ্রণটার মধ্যে করলাটা দিয়ে আমি তেলে বেজে নিব তো কিভাবে আমি সেটা তৈরি করেছি এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করছি প্রথমে আমি নিয়ে নিব এখানে এক কাপের মতো বেসন তো আমি টেবিল চামচ দিয়ে নিচ্ছি কিন্তু পরিমাণটা হলো এক কাপের মতো তারপর আমি এই বেসনের মধ্যে দিয়ে দিব হলুদ গুঁড়া মরিচ গুঁড়া এবং খুবই সামান্য হাফ চা চামচের চাইতেও কম তারপর দিব বেকিং পাউডার এবং লবণ বেকিং পাউডার হাফ চা চামচ এবং কালি জিরাটা কালি জিরাটা দিলাম হাফ চা চামচের মতো তো সবগুলো উপকরণ আমি একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিব কালি জিরাটা যে কোনো ঝাল খাবারের সাথে মানে তেলে বাজার যে জিনিসগুলো হয় নিমকি টিমকি এগুলোর মধ্যে খুব ভালো যায় আর সুন্দর একটা স্বাদ নিয়ে আসে এবং কালি জিরাটা শরীরের জন্য খুবই উপকারী আমরা সবাই জানি নতুন করে বলার আর কিছুই নাই যা যা উপকরণ আছে দেখে দেখতে পারলেন আমি সবগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি নিয়ে এখন আমি অল্প অল্প পানি দিয়ে একটা মিশ্রণ তৈরি করব আর এই মিশ্রণটা যাতে খুব ঘন বা পাতলা না হয় সেদিকেও খেয়াল রেখে পানিটা দিয়ে আমাকে মিশ্রণটা তৈরি করতে হবে যাতে মোটামুটি একটা ঘন হয় তো এখন আমি এটা ভালোভাবে নেড়ে নিব যাতে কোথাও কোনো দানা বেঁধে না থাকে মিশ্রণটা সুন্দর করে তৈরি করতে হবে 
তো ভালোভাবে এটা আমি মিশিয়ে নিচ্ছি আর অন্যদিকে আমি যেটা আমি আগে করেছি এই মিশ্রণটা তৈরি করার আগে একটা ফ্রাই প্যানে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে অল্প আছে চুলে বসিয়ে রেখেছি তো দেখতে পাচ্ছেন তো আমার মিশ্রণটা তৈরি হয়ে গিয়েছে করলাটা সেদ্ধ হয়ে আছে এখন আমি এই সেদ্ধ করলাটা এই মিশ্রণটার মধ্যে দিয়ে দিয়ে তারপর গরম তেলে ভেজে নিব তো এখন আমি একটা একটা করে ফ্রাই প্যানে দিচ্ছি এক পাশ হয়ে যাওয়ার পর অন্য পাশটা ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে আর যদি কেউ মুচমুচে করে খেতে চান তাহলে একটু ভালোভাবে একটু বেশি করে ভেজে নিতে হবে আর যদি মোটামুটি খেতে চান তো সেরকম মোটামুটি হালকা একটা ভেজে নিতে হবে তো আমি একটা প্লেটে টিস্যু দিয়ে রেখেছি এটা বাজা হয়ে গেলে পরে আমি প্রতিটা পিস আমি সেই প্লেটে উঠিয়ে নিব আর এই বড়াটার মধ্যে যে অতিরিক্ত তেলটা থাকবে সেটা টিস্যুটা শুষে নিবে সেজন্য যারা তেল কম খেতে চান আপনারা ঠিক এভাবেই করে নিতে পারেন তো করলার নিচের অংশটা ভালোভাবে ভাজা হয়ে যাওয়ার পর উল্টে দিব যাতে উপরের অংশটাও ভালোভাবে ভাজা হয়ে যায় ভিওয়ার্স যারা আমার আজকের এই ভিডিওটি দেখলেন যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনারা আপনাদের পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলের কমেন্ট বক্সে গিয়ে লিখে জানাবেন যে কেমন লাগলো আমার আজকের এই রেসিপিটা আর আমি অনেক আগে কয়েক মাস আগে এই রেসিপিটা যখন আমি প্রথম করি তো সেই রেসিপিটার আমি ডেসক্রিপশন বক্সে আমি এই লিঙ্কটা দিয়ে দিব কয়েকটা সবজি বাজার সাথে ছিল সেটা তো আপনারা দেখে নেবেন ভিওয়ার্স আজ আমি বিদায় নিয়ে নিচ্ছি সবাই খুব ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ